ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அக்ஷய உலகம் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி கண்ணாய் உலகை காப்பாய் போற்றி கைலை மலையானே போற்றி போற்றி நாம் சிவராத்திரி தினத்தில் விரதமிருந்து சிவபெருமானை வழிபட்டால் நாம் செய்த பாவங்களையும் நமக்கே தெரியாமல் செய்த பாவங்களையும் நீக்கி அருள் புரிவார் என்பது ஐதீகம் இப்படிப்பட்ட மிக அருமையான மகா சிவராத்திரி தினம் இந்த ஆண்டு இருபத்தி ஒன்று பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி இருபதில் வருகிறது இது மாசி மாதம் கிருஷ்ணபட்ச தேய்பிரை சதுர்த்தசி திதியில் வருகிறது அம்பிகையின் அருள் பெற நவராத்திரி அதே போல சிவனின் அருளை பெற அதுவும் முக்தியை தரக்கூடிய வல்லமை வாய்ந்த மிக சிறப்பு வாய்ந்த நாளாக கொண்டாடப்படுவது தான் இந்த மகா சிவராத்திரி இப்படிப்பட்ட மகா சிவராத்திரியின் மகிமைகள் சிறப்பம்சங்கள் வரலாறு புராண கதை மற்றும் விரத முறை பூஜை முறை ஆகியவற்றை இந்த பதிவில் காணலாம் மகா சிவராத்திரி விரத முறையும் பலன்களும் சிவராத்திரி விரதத்தை முதல் நாளே தொடங்கிவிட வேண்டும் விரதம் இருப்போர் முதல் நாள் ஒருவேளை மட்டுமே உணவு உண்ண வேண்டும் அதாவது சிவராத்திரி தினத்தன்று சூரியன் மறைந்தது முதல் மறுநாள் காலை சூரியன் உதயமாகும் காலம் வரை சிவபெருமானை பூஜை செய்து வழிபட வேண்டும் சிவராத்திரி நாளில் முழு நேரம் உணவேதும் உண்ணாமல் சிவ சிந்தனையுடன் இருக்க வேண்டும் இயலாதவர்கள் இருவேளை பால் பழம் சாப்பிட்டு ஒருவேளை உணவு உண்ணலாம் ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய மந்திரங்களை நூத்தி எட்டு முறை ஜபிக்க வேண்டும் இரவில் கோயிலில் நடைபெறும் நான்கு கால அபிஷேகத்தை தரிசிக்க வேண்டும் இரவு முழுவதும் விழித்திருக்க வேண்டும் உணவு உண்ணாமல் பசியை அடக்குவதன் மூலம் காமம் கோபம் பொறாமை ஆகியவற்றிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும் விழித்திருந்து சிவபூஜை செய்வதால் சுறுசுறுப்பு உண்டாகும் சிவராத்திரி விரதத்தின் மகிமைகள் விரதங்கள் பலவும் அதனை கடைபிடிப்போருக்கு மட்டுமே பலன் தரும் மகா சிவராத்திரி என்று விரதம் இருப்பவர்களுக்கு நற்கதி கிடைப்பதுதான் சொர்க்கலோக பாக்கியமும் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை ஒருவர் தொடர்ந்து இருபத்தி நாலு வருடங்கள் சிவராத்திரி விரதம் இருந்து வந்தால் அவர் சிவகதியை அடைவதுடன் அவரது இருபத்தி ஓரு தலைமுறைகளும் நற்கதி அடைந்து முக்தியை அடைவார்கள் என்பது ஐதீகம் அசுவமேத யாகம் செய்த பலனும் கிடைக்கும் இப்போது நான்கு சாம பூஜைகள் பற்றியும் அதனை செய்வதால் கிடைக்கும் நற்பலன்களையும் காணலாம் முதல் ஜாம பூஜை மாலை ஆறு முதல் ஒன்பது மணி வரை இரண்டாம் ஜாம பூஜை இரவு ஒன்பது முதல் பன்னிரண்டு மணி வரை மூன்றாம் ஜாம பூஜை நள்ளிரவு பன்னிரண்டு முதல் அதிகாலை மூன்று மணி வரை நான்காம் ஜாம பூஜை அதிகாலை மூன்று முதல் ஆறு மணி வரை முதல் கால சாம பூஜை இந்த முதல் கால பூஜை படைக்கும் தேவன் பிரம்மா சிவபெருமானுக்கு செய்யும் பூஜையாகும் இந்த கால பூஜையில் பஞ்ச கவ்வியத்தால் அபிஷேகம் செய்து மஞ்சள் நிற பொன்னாடை அணிவித்தும் தாமரை பூவால் அர்ச்சனையும் அலங்காரமும் செய்து பாசிப்பருப்பு பொங்கல் நிவேதனமாக படைத்து நெய் தீபத்துடன் முதல் கால பூஜை ரிக்வேத பாராயணத்துடன் நடத்தப்படுகின்றது இந்த காலத்தில் விரதம் இருந்து பூஜிப்பதால் நாம் பிறவி கர்மாக்களிலிருந்து விடுபட்டு நற்பலன்களை அடையலாம் இரண்டாம் சாமம் இந்த இரண்டாவது சாம கால பூஜையை காக்கும் தேவன் விஷ்ணு சிவபெருமானுக்கு செய்யும் பூஜையாகும் இந்த காலத்தில் பஞ்சாமிர்த அபிஷேகம் செய்தும் சந்தன காப்பு சாற்றியும் வெண்பட்டு ஆடை அணிவித்து அலங்காரம் செய்தும் அர்ச்சனைகள் செய்தும் இனிப்பு பாயசம் நிவேதனமாக படைத்தும் நல்லெண்ணெய் தீபத்துடன் இரண்டாவது கால பூஜை யஜுர்வேத பாராயணத்துடன் நடத்தப்படுகின்றது இந்த காலத்தில் விரதம் இருந்து பூஜிப்பதால் தனதானிய சம்பத்துக்கள் சேரும் மூன்றாம் சாமம் இந்த பூஜை சக்தியின் வடிவமாக அம்பால் பூஜிப்பதாகும் இந்த காலத்தில் தேன் அபிஷேகம் செய்தும் பச்சை கற்பூரம் மற்றும் வில்வ இலையை கொண்டு அலங்காரம் செய்தும் சிவப்பு வஸ்திரம் அணிவித்தும் ஜாதி மல்லி பூவை கொண்டு அர்ச்சனைகள் செய்தும் எல்லெண்ணம் நிவேதனமாக படைத்து இழுப்ப எண்ணெய் தீபத்துடன் சாம வேத பாராயணத்துடன் பூஜை முடிக்கப்படுகிறது இந்த காலத்திற்குரிய சிறப்பு என்னவென்றால் இதை லிங்கோத்பவ காலம் என்றும் 
இந்த காலத்தில் சிவபெருமானின் அடிமுடியை காண வேண்டி பிரம்மா அன்னரூபமாக மேலேயும் மகாவிஷ்ணு வராக ரூபமாக பாதாள லோகத்தையும் தேடிய சிறப்புடையது இந்த காலம் இந்த காலத்தில் விரதம் இருந்து பூஜிப்பதால் எந்தவித தீய சக்தியும் நம்மை அண்டாமல் இருக்க சக்தியின் அருள் கிடைக்கும் நான்காம் சாமம் இந்த நான்காவது கால பூஜை முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களும் முனிவர்களும் ரிஷிகளும் பூத கணங்களும் மனிதர்களும் அனைத்து ஜீவராசிகளும் சிவபெருமானை பூஜிப்பதாக கருதப்படுகிறது குங்குமப்பூ சாற்றி கரும்பு சாறு மற்றும் பாலபிஷேகம் செய்தும் நந்தியாவட்ட பூவால் அலங்காரமும் அர்ச்சனை செய்தும் அதர்வன வேத பாராயணத்துடன் சுத்தன்னம் நிவேதனமாக படைத்தும் தூப தீப ஆராதனைகளுடன் பதினெட்டு வகை சிறப்பு அலங்கார அபிஷேக பூஜைகள் செய்யப்படுகிறது இந்நாளில்தான் மார்க்கண்டேயனுக்காக யமனையே சிவபெருமான் சம்ஹாரம் செய்தார் இந்த சிவராத்திரி விரதம் இருந்துதான் அர்ஜுனன் தவம் செய்து பாசுபதம் என்ற அஸ்திரத்தை பெற்றான் இந்த நன்னாளில் தான் கண்ணப்ப நாயனார் குருதி வடியும் லிங்க வடிவில் இருந்த ஈசனின் கண்மீது தன் கண்களை பெயர்த்தெடுத்து பொருத்தி முக்தி அடைந்தான் பகீரதன் கடுந்தவம் இயற்றி கங்கையை பூமிக்கு கொண்டு வந்தான் பார்வதி தேவி அருந்தவம் ஏற்றி சிவபெருமானின் இடப்பாகத்தில் இடம்பெற்று சிவனையே உமையொரு பாகனாக செய்தார் சிவபெருமான் காலனை உதைத்தார் சிவராத்திரியின் புராண கதை பிரளய காலத்தில் பிரம்மனும் அவரால் படைக்கப்பட்ட எல்லா ஜீவராசிகளும் அழிந்துவிட்டன அந்த சூழலில் இரவு பொழுதில் அன்னை பார்வதி தேவி ஈசனை நினைத்து பூஜித்து வந்தார் இரவில் நான்கு ஜாமங்களில் ஆகம விதிப்படி சிவனுக்கு அர்ச்சனை செய்தார் வழிபாட்டின் முடிவில் அம்பிகை சிவனை வணங்கி வேண்டிக் கொண்டார் தான் பூஜித்த இந்த இரவு மகா சிவராத்திரி என்று கொண்டாடப்பட வேண்டும் என வேண்டிக் கொண்டார் அப்படிப்பட்ட உன்னதனால்தான் இன்றும் தேவர்களாலும் மனிதர்களாலும் சிவராத்திரி என்ற பெயரிலேயே கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகின்றது சிவராத்திரியின் மகிமை என்ன அதற்குண்டான அறிவியல் தொடர்பு என்ன என்பதை பற்றி இப்போது காண்போம் கம்பினி பேரஸ் ஈத்தர் எனப்படும் ஒரு பிரம்மாண்ட சக்தி மகா சிவராத்திரி அன்று மட்டுமே பூமியில் நேரடியாக வந்து இறங்கும் இந்த மகா சிவராத்திரி அன்று பூமி நிலா சூரியன் ஆகிய மூன்றும் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த நேரத்தில் முதுகை நேராக வைத்து தூங்காமல் இருந்தால் அபரிவிதமான சக்தி கிடைக்கும் இதனால் பல நன்மைகள் உண்டு இந்த சக்தி வேறு எந்த நாளும் கிடைக்காது எனவேதான் மகா சிவராத்திரி என்று தூங்காமல் வெளித்திருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள் மகா சிவராத்திரி அன்று விரதம் இருந்து தூங்காமல் முதுகை நேராக வைத்து விழித்திருந்து தியானம் செய்வது மிக மிக சிறப்பாகும் இந்த ஈத்தர் சக்தி உச்சந்தலில் உள்ள சகஸ்ரா சக்கரத்தின் வழியாக பீனியல் கிளாண்ட் என்ற சுரப்பியை அடைந்து பலவிதமான நல்ல ஹார்மோன்களை சுரக்கும் இந்த நேரத்தில் நமக்கு நாமே பிளஸ்ஸிங் செய்து கொள்ளும் பொழுது இது நமது டிஎன்ஏவில் உள்ள கெட்ட பதிவுகளை கர்மாக்களை அளிக்கும் வல்லமை உள்ளது இப்படிப்பட்ட மிக உயர்வான நான்கு சாம பூஜைகளையும் கடைபிடித்து இந்த மகா சிவராத்திரி விரதத்தை இருந்து சிவபெருமானை வழிபட்டு அனைத்து செல்வங்களையும் பெற்று வாழ்வில் மகிழ்ச்சியையும் அடைவோமாக அனைவருக்கும் மகா சிவராத்திரி நல்வாழ்த்துக்கள்